are various branches of physics, okay? Uh, number one is mechanics. Mechanics basically is a branch of physics which is concerned with the study about the motion of objects with reference or without reference of for the causes and effects of motion. In mechanics, we only discuss the motion of the objects, okay? Now in motion, we come to know when object change its position with respect to surrounding the phenomena is said to be motion. Motion is called when the object is with respect to surrounding that is called a motion okay the static means object does not change its position with respect to its surrounding that is called a static okay now let's suppose uh, for example if we have an object object which is uh, kept or placed point a, a point a paper hour let's suppose when we apply the force then object should change its position with from rest to the motion then it covers certain displacement in the direction of force that it means that object will move in the direction of force and then after certain interval of time then object will stop object kya ho jayega wo stop ho jayega now there is a different fundamental for fundamental forces which also act on object in order to stop the motion of the object such as friction force such as force of gravity pull of the earth and that's why object consume its energy and after certain interval of time object stop at point b so we can say now object uh, reach at final destination so in mechanics basically we only discuss the motion of the objects motion in terms of a various we have various types of motion both are types and just like linear motion in which object move in a straight path we have a circular motion in which object move in a circular path and we have a oscillatory motion in which object move left and right true and fro or vibratory motion and we have another example of a, a types of motion that is called a random motion or we can say brobian motion and in, in which object move in a zigzag path or randomly it can move. So we want to find out the effect on a motion. Motion effect means effect of atmospheric effect. Atmospheric means gases and effect of air air ka kya effect of for instance. Similarly, force of gravity, friction force of motion ke bare mein hum padenge. Okay. Further mechanics in also classified into in terms of a uh, kinematics and dynamics. So also we discuss kinematic in this way motion ke bare mein discuss karte hain. Dynamics may be motion ke or iske effect or power ke bare mein discuss karte hain. Basically uh, if we talk about the mechanics in terms of a classic physics, classic mechanics or a, a quantum mechanics. Uh, jo hai aap smallest particle jo hai aapka uske bhi motion ke mein bare mein discuss kar sakte hain. Ho chahe electron ho, proton hai. Proton ho ya for example particle hai aapka jo hai wo. Uh, jo hai, wo sakta hai, hai? Ya sun ke, jo solar particle hai, ya light ka jo particle hai, photon uski bhi study kar sakte hai. macro objects bhi ho sakte hai, large objects unki bhi study karte hai, pe, motion of the earth motion of the moon or other planets hum kar sakte hai, vehicles ka motion ya kisi objects ka motion jo ke moving hai. so we deal with the mechanics so mechanics is basically the study about the motion next branch is heat heat ko thermodynamics bhi kehte hai, hai di so by means of heat we can produce energy okay in olden days aapko pata hai ki steam engine steam engine se hum kya karte the we burn the coal in order to create energy and that provides the thrust and force and then engine will start up and then move in a particular direction jo steam engine jo hai basically iska concept yahi hai theek hai similarly heat is a source of energy there are various sort of a theories with regards to the heat heat ki both sari theories and okay? by means of a touching we cannot find out how much degree of hotness is there in a body i'm basically finding kar sakte ki agar kisi body ko touch kare we can't can't jo hai, jo hai exactly measure the magnitude of heat magnitude of heat can be measured by means of a instrument instrument is thermometer degree of hotness and coldness we, we can easily find out by a suitable instrument so for the heat thermodynamics basically is a study about the heat and the motion of the uh, particles. Uh, let's suppose, agar, for example, hamare paas a gas ka, gas ho, which is filled in a container. Usi container ko when you provide the heat energy, what will happen? The internal pressure uh, of a gas inside the container will increase, and similarly, volume will increase. Hoga. Usi ke saath, for example, we connect the movable piston. Movable piston kya hoga? It will move, and when pressure, internal pressure will increase. So similarly, by means of heat, work can be performed. Heat se work to a calm le sakte hain. Thik hai just like a steam engine aapki ho gai yaan jo hai aapki aur bhi jo hai engines jo hai aapki jo work karte hai in terms of heat from jo hai so heat is a form of energy basically the source of heat the production of heat ki baat hum karenge 
So the sun is only uh, one element uh, which which produces heat energy. Sun se hamare paas heat energy aati hai, theek hai ji? In the form of a light, light ki rays hi jo hai form hai, theek? So transformation of heat, uh, we can transfer the heat. Heat ko transfer kiya ja sakta hai. There are certain modes of transformation of heat. We can transfer the heat by means of a conduction, by means of a convection process, by means of a radiation process. Why is conduction means that conductor ke through jo heat transfer hoti hai by means of a conductor. In conductor, we have a, a different types of a nature, nature of conductor, just like iron and silver and so on. Uh, now, in these types of a conductor, jo hai easily jo hai heat can be propagated, heat can easily move. Okay. Let's suppose, uh, for example, uh, we have a rod of iron. Iron ke ek rod hai. Hum usko fire denge. Fire ke aag ke kareeb laenge. Toh kya hooga? There is the transformation of heat from atom to atom. Atom to atom kya hooga? Vibration motion increase ho jayega. As you know that atom possesses a motion that is called the vibratory motion. When you provide the external en energy, heat energy, what will happen? The thermal vibration of the uh, atoms will increase and definitely it, it, they move from atom to atom to the end point. And finally, if we are in our hands, our fingers also feel warmness due to the transformation of heat. Such transformation of heat is called a conduction process. Conduction process is called a Similarly, another process of heat transformation is radiation. By means of radiation, we can transfer the heat. Okay? Uh, just like uh, if you uh, take example of fire, fire jo aap, jo example le ki, uh, when you near the fire, you feel the warmness. This is due to the radiation process. So by means of radiation, uh, there is a transformation of heat, which is taking place. Similarly, sun ki example, le, sun se jo radiation aati hai in the form of a radiation process, wa, radiation se aati hai, we feel a warmness in the uh, so, similar in different seasons okay so this is another uh, branch of physics which is known as thermodynamic yeah, heat up let's suppose uh, if we have two bodies our pass two bodies in eh? one is body a another is body b if the temperature of body a is 100 degree centigrade body a ka temperature better 100 degree centigrade and body b ka temperature is zero degree centigrade Dono ka jo temperature wo hai, mentioned kiya gaya hai, yam pe body A 100 and body B have a 0 degree. Both the bodies brought at a particular point, just ko hum kete line of contact. Hamne isko kya kiya, dono bodies ko kareeb le kya hai, aur unko jo hai mila diya. So contact me rakh diya. Now what will happen, you observe that body A, the having the 100 degree centigrade temperature, the flow of heat taking place from body A to body B. Body A se jo heat transfer hogi, body B mein. So, dono ka jo temperature, both the bodies now possess the same temperature, 50 degrees centigrade. <coughs> now, in physics, sorry, now in physics, we can say, this uh, is thermal equilibrium. This is thermal equilibrium. Thermal equilibrium ka matlab hai ke dono ka temperature jo hai basically same. Hai. So, that is called a thermal equilibrium. Thermal equilibrium condition aapki exists ho jayegi. Thik hai so, heat flow hogi aapki dono bodies mein jo hai same temperature ke laega. Thik. So, thermodynamic mein hum padte hai different types ke jo hai wo laws padte hai first law of thermodynamics second law of thermodynamics steam engine ke bare mein padte hai theek hai heat transformation ke bare mein padte hai scales of temperature padte hai jaise ke centigrade scale scale fahrenheit scale kelvin scale theek hai ji so it is basically related with the hair, uh, with the heat voice law padte hai charles law padte hai jaise ke volume is directly proportional to the pressure ya volume is direct uh, volume is directly proportional to temperature volume is inversely proportional to the pressure if charles law voice law theek so basically it is, it is it is a study about the heat and various uh, fundamental about the heat i'm just discussing theek hai thermodynamic branch mein light optics uh, optics is one of the branch of physics which is concerned with the study about the heat uh, with the study about the light various properties about the light light is a source of energy theek hai and light is basically having the uh, uh, moving in terms of particle, in terms of wave. So dual nature of light, sometimes it behaves just like a particle, sometimes just like behaves just like a wave. So different phenomena we observe uh, in terms of uh, uh, reflection. Light can reflect when it strike with the smooth surface or shiny surface. Surface it will light to reflect back. Similarly, light can also refract. Refraction bhi hogi light jo hai aapki wahan se kisi denser medium se jo hai move bhi ho sakti hai us process ko we can call it a refraction process you people observe let's suppose agar aap uh, activity karna chahe glass of water le aap theek hai 
उसमें पानी फिल करें और देन डिप पेंसिल एंड देन यू ऑब्जर्व दैट जो पेंसिल आपको नजर आएगी वो बेंडिंग नजर आएगी पेंसिल आपको बेंड भी नजर आएगी क्यों बेंड हो नजर आती है बिकॉज लाइट की रेस जो है पानी में जाती है तो बेंड हो जाती है रिफ्रैक्शन हो जाती है दैट्स वाई We observe the bending of light, but pencil bend नहीं होती Similarly, uh, swimming pool आपने देखा होगा ठीक है college का swimming pool आपने देखा होगा people witness depth उसकी जो है आपको कम नजर आती है swimming pool पे जब आप करीब से खड़े हो जाए depth you observe less because due to the reflection of light. तो हम कह सकते हैं reflection of light की वजह से आंखों का धोखा भी होता है and that's why uh, light basically bend होती है ठीक तो लाइट आपकी जो स्प्लिट होती है डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्शन प्रोसेस व्हाइट लाइट नहीं है वाइट लाइट इज बेसिकली मेड ऑफ डिफरेंट कलर्स फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ ठीक है यू कॉमनली विटनेस रेमबो आपने सबने रेमबो ऑब्जर्व किया हुआ है ठीक है जी रेमबो क्या होता है स्प्लिट व्हाइट लाइट स्प्लिट इंटू डिफरेंट कलर्स एंड आप देखते हैं बारिश के बाद आप रेमबो यू पीपल कॉमनली विटनेस यू पीपल दैट ड्यू टू द डिस्पर्शन प्रोसेस वी कॉल इट अ dispersion process so similarly reflection refraction dispersion okay and these are the processes we observe the different properties in light and also optical instruments which are also working on the light those are telescope compound microscope binocular spectroscopes cameras so basically projectors ye jitne bhi hain aapke light pe hi work karte hain aur unse jo hai image aapki banti hai theek hai ji सो इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हम पढ़ेंगे यू कॉमनली विटनेस दिस वर्ड ऑप्टिक्स आपने देखा होगा शॉप्स पे लिखा होता है इट मींस कि वहाँ से हम जो है लेंसेस ले सकते हैं कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस मिरर मैग्नीफाइंग ग्लासेस वी कैन इजली परचेज फ्रॉम दैट शॉप ओके वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक विच इज कंसर्न अबाउट दी स्टडी अबाउट दाइट इन लाइट एंड डिफरेंट बिहेवियर अबाउट दी लाइट्स ओके next branch is electricity and magnetism fourth branch is basically concerned with the charges and behavior of the charges relationship between the electricity and magnetism theek okay. hai first of all uh, charge kya hai theek hai charge ki kitni types hain charge ka concept which was given by the one of the physicists whose name is angston de coulomb angston de coulomb ne la diya tha uska naam hai beta coulomb la कोलम लॉ के मुताबिक देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन अमंग द चार्जेस एंड व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ये लॉ की एक स्टेटमेंट है ओके नाउ इफ वी हैव अ चार्जेस लेट्स सपोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें क्या होगा डिफरेंट चार्जेस में कौन सी फोर्स होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम चार्ज देयर इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन व्हिच वी ऑब्जर्व चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा चार्ज की जो सिंबल है फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्यू होगी सिमॉल क्यू इज सिंबल ऑफ चार्ज चार्ज यूनिट इज कॉलम कॉलम चार्ज का यूनिट होगा ठीक है और व्हेन चार्जेस आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हम कहते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस दैट चार्जेस आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और चार्जेस आर नॉट मूविंग चार्जेस आर नॉट इन द स्टेट ऑफ मोशन दे आर इन द स्टेट ऑफ अ रेस दे आर नॉट इन द स्टेट ऑफ मूविंग कंडीशन ठीक है स्टैटिक होते हैं साकिन होते हैं व्हेन चार्जेस आर इन द स्टेट ऑफ मोशन वी कॉल दिस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब है कि चार्जेस जो मोशन में होते हैं तो याद रखें आप रिमेंबर दैट दैट ऑलवेज व्हेन सो एवर चार्जेस आर इन द स्टेट ऑफ मोशन करंट विल फ्लो करंट फ्लो होगा लेट्स सपोज चार्ज Q इज मूविंग थ्रू द कंडक्टर इन यूनिट टाइम सो सिमिलरली करंट इज फ्लोइंग करंट फ्लो होगा वहां से ठीक है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उसको हम वोल्टेज देंगे फिर जाके फ्लो होगा और करंट प्रोड्यूस होगा आपकी उस कंडक्टर मीडियम में तो करंट का जो सैम्बल है वो बेटा आई है आई इज अम्बल फार्मूला क्या होगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी आई इज अ करंट इज इक्वल टू द क्यू इज अ चार्ज डिवाइड बाई टाइम इट मीन्स की फॉर अ यूनिट टाइम चार्जेस आर मूविंग so the magnitude of current will generate or aisa unit kya hoga iska ampere hoga unit current ka because one of the scientists whose name is ampere who gave the concept with regards to the current so aisa unit kya hoga iska ampere hoga theek hai when so your charges are in the state of motion jab charges in the state of motion honge to kya hoga beta magnetic field generate hogi the magnetic field is associated with the charge magnetic field kya hogi is associated with the charge magnetic field also produce फॉर एग्जाम्पल वी टेक एग्जाम्पल राइट हैंड रूल आपका जो राइट हैंड रूल है थम इसमें देखें थम जो आपके ऊपर है जा रही है थम इज द डायरेक्शन ऑफ करंट 
अगर फिंगर्स को आप कर्ल करें यू कर्ल योर फिंगर्स कर्ल ऑफ फिंगर्स बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो वी कैन लोकेट वी कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड वी कैन आल्सो लोकेट एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल सो दैट बाय मींस ऑफ हेड बाय मींस ऑफ राइट एंड रूल सो राइट एंड रूल थ्रू दैट वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ द करंट और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा ठीक है जी सो बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन सो व्हेन सो एवर चार्जेस इन द स्टेट ऑफ मोशन सो करंट इज फ्लोइंग करंट के साथ क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड उसकी बनेगी एसोसिएट होगी सो देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड सो मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस ठीक है तो ये आपकी ब्रांच जो कहलाती है वो कहलाती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन विच वी डिस्कस द फंडामेंटल अबाउट द बेसिक चार्जेस चार्जेस इन द रेस्ट ऑफ मोशन इफेक्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वेरी सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं आपके अप्लायंसेस जो भी हैं इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे हैं बेटा बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस एंड दीस दोस डिवाइसेस आर कंसीडर एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस व्हिच आर वर्किंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड हैंड सो मैग्नेटिक फील्ड आल्सो जनरेटेड चाहे जो भी आपके डिवाइसेस हैं चाहे रेफ्रिजरेटर हो एयर कंडीशनर हो टेलीविजन हो आपका जितने भी किचन के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आइटम्स से आप यूज करते हो दीस आर कंसीडर एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस ओके सो नेक्स्ट ब्रांच इज साउंड साउंड इज आल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इसको एक्विस्टिक भी कहा जाता है ठीक है जी व्हिच बेसिकली डील विद द डिफरेंट बिहेवियर अबाउट द साउंड एंड प्रोडक्शन ऑफ द साउंड प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड एंड मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड बेस प्रोड्यूस बाय मींस ऑफ अ डिस्टरबेंस साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है कोई डिस्टरबेंस होती है दिस ड्यू टू द डिस्टरबेंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड सो फॉर द साउंड इट इज नेसेसरी दैट मीडियम इज रिक्वायर्ड मीडियम जो है दरकार होता है मीडियम इज कंपलसरी फॉर दी साउंड नेसेसरी फॉर साउंड एटमोसफेयर और एयर इज बेसिकली मीडियम थ्रू दैट साउंड कैन इजीली मूव विदाउट एटमोसफेयर और विदाउट एयर इट इज डिफिकल्ट दैट वे साउंड कैन मूव वैक्यूम में साउंड मूव नहीं करता ठीक है जी सो साउंड रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर मीडियम थ्रू दैट कैन प्रोपोगेट व्हेन सो एवर देयर इज डिस्टरबेंस सो डिस्टरबेंस होगी तो क्या होगा वेव्स क्रिएट होंगी जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव साउंड वेव्स इज आल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स Light waves is considered as a transverse wave. Transverse wave, which is called light waves, or longitudinal waves, is called sound wave. Okay. Similarly, what happens in this? What is the movement of light waves? The difference between sound wave and light wave. The main difference is that in light waves or transverse wave, there is the propagation of a wave in terms of a perpendicularly, a perpendicular propagation. Okay. But in this, what happens? Your wave is called parallel. Okay. In this, the crest or trough will be your wave. ट्रांसफर्स वेव में लेकिन साउंड वेव में हेयर इज कंप्रेशन एंड रेयरफिकेशन इन दी गैस मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल्स में कंप्रेशन रेयरफिकेशन होगी देन साउंड कैन इजली मूव पैरल मूव होते करते हैं ठीक है साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करता है या पिच हम इसको कहते हैं इफ द फ्रीक्वेंसी इज हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ साउंड विल बिकम ग्रेटर लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड उसमें प्रोड्यूस होगा so we can distinguish the sound by uh, by means of observing different sort of uh, bodies which are producing the sound ya musical instruments ki baat kar le each having a different frequency guitar ho gaye aapke drums ho gaye flute flute ho gaye aapke paas uh, ya aur musical instrument hai, they produce a different sort of a sound okay so depend upon the frequency of our sound reflection of sound is called echo साउंड रिफ्लेक्ट भी होता है ठीक है उसको हम कहते हैं इको कहते हैं ठीक है सो साउंड डिपेंड अपॉन दी डिफरेंट उसके करेक्टरिस्टिक हैं आपकी डिपेंड करता है पिच पे करता है क्वालिटी ऑफ साउंड इज डिफरेंट ओके सो इन दैट बेसिकली वी डिस्कस अबाउट दी साउंड इन सर्टेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उनके बारे में डिस्कस करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड होती है ठीक है जी कि इफ द सेम पिच एंड सेम फ्रीक्वेंसी के साउंड अगर प्रोड्यूस किया जाए तो क्या होगा इंटरफेयर होंगी दोनों साउंड की वेव्स एड अप हो जाएंगी एंड देन मैग्नीट्यूड उसका जो है बढ़ जाएगा जिसको कहते हैं इंटरफेरेंस इन साउंड सो वी कैन हियर लार्जर और ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ साउंड अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स एटॉमिक फिजिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज कंसर्न अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज अबाउट द एटम एटम के बारे में स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं डिफरेंट एटम वी हैव और कि कोई जब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो डिफरेंट यहां पे एटम से हम जो हाइड्रोजन एटम की बात करें हीलियम एटम की बात करें या कॉपर की बात करें या आयरन की बात करें या जो है रेडियो एलिमेंट्स एटम्स की बात करें ईच अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर 
अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स जो अलग अलग होती है उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है प्रॉपर्टीज में डिटेल में जाएंगे देन वी डिस्कस इस बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की फिजिकल जो है अपीरेंस कैसे होती है इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है किसी आइटम की डिफरेंट होती है वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स बेसिकली उस कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज अबाउट द आइटम so another branch is nuclear physics seven branch deal with the property and behavior about the nuclei of atom and nuclei means basically we talking about the nucleus okay a new in nucleus a number of protons a number of neutron which is exists in the nucleus so certain changes occur in the nucleus okay uh, if we talk about the radioactive elements those element having the greater uh, having the atomic number uh, 82 jiska atomic number jo 82 hai usse zyada us elements ko kehte hain radioactive elements so we observe the disintegration of uh, nuclear nucleus jo hai aapka toot jata hai in the two fragments when neutron is captured in the nucleus nucleus mein neutron agar wahan pe capture ho jaye chala jaye to waise neutrons ka tada zyada hai because earlier element is a radioactive element theek to wo disintegrate ho jayega and, and it's a process reaction that is called a nuclear fission reaction nuclear fission reaction ke laga jisme se energy jo emit out hogi neutron se emit out honge theek hai nuclear reactor jo basically hum usme kya karte hain uranium ko split karte hain into the different sort of fragments ke nucleus ko hum kya karte hain disintegrate karte hain todte hain theek hai usse energy milti hai theek isi tarike se is used also in the uh, atomic bombs mein bhi use hota hai theek and similarly nuclear fission reaction hai decay process hai so deal with the nuclear physics particle physics another branch of physics which is concerned with the study about the particle which are present in the atom okay plasma is considered as a fourth state of matter okay in which we study about about the highly ionized atoms highly ionized jo hai state of matter ke bare mein discuss karte hain you know sun we take example sun is example of plasma around about temperature of sun is 5 uh, uh, 1000 uh, to uh, in between 6000 degree centigrade